हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जैसा बहुत क्वेश्चन था कि आईटी प्रिपेयर कैसे करें यू नो टिप्स एंड ट्रिक और जे एस्पिरेंट के लिए कुछ सजेशन या मेडिकल जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सो आई हैव अलॉन्ग विथ मी और अदर आई आई टी फ्रॉम आई आई टी गुवाहाटी एंड आई वुड लाइक ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तुम्हारे साथ तो दैट यू नो इट्स बींग हेल्पफुल फॉर यू सो लेट्स कैरी ऑन द वीडियो वो वीडियो को वहीं पे पॉज करना पड़ा बिकॉज हम गोवा में थे वीडियो इतना लंबा हो गया सारे ज्ञान सुनते सुनते तो मैं उस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक कॉन्टेंट फ्रेश जिसमें सारे बुलेट्स पॉइंट हैं वो बनाया तो आई एम गोन अभी शेयरिंग फाइव फाइव मेजर की पॉइंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आई टी जे और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो हम पाँच लोग अपने सारे एक्सपीरियंस आपको बताएंगे आई वुड लाइक टू थैंक पार्थ बजाज योगेश यादव अथरवा वेलापुरकर एंड मृणल कांति मैं तो फॉर शेयरिंग देयर इन साइड एंड माई इन साइड अलॉन्ग विथ ये वीडियो आ रहा है उसके साथ और बाकी अथरवा इज गोइंग टू फ्रांस फॉर इज मास्टर स्टडी इन एरो स्पेस और बाकी तीनों प्लेस्ड हैं जॉब्स में और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सो दैट्स आवर इंट्रो और भी बहुत अचीवमेंट्स हैं छोड़ो उनको सो लेट्स कम टू द पॉइंट जे के लिए पहला पॉइंट है बिलीव या दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म यू वुड गेस्ट बर्ड आपको विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो ठीक है अगर आपको ये विश्वास नहीं है देन इट्स नॉट गोन हैपन जे कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको तोड़ना है तो मैं ऐसा मत सोचो जे इज जस्ट एग्जाम विच यू हैव टू अटेम्प इट इज नॉट समथिंग अ बिग डील ऐसा नहीं सोचना है आपको आराम से एक एग्जाम की तरह लेके बढ़ना है तो पहली बात खुद पे विश्वास करें कि आप ये कर सकते हो और अप्रोच करो उसी में सब पॉइंट्स आते हैं डेली स्केड्यूल जो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में जितना अच्छा डिसिप्लिन उतना अच्छा आउटकम तो यू मेक श्योर कि आप सात घंटे दिन में सो रहे हो तीन मील्स खा रहे हो इसको स्किप मत करना ये बेसिक पॉइंट है पता है बट ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए एंड द आउटकम विल भी बेटर फॉर यू तो ये कॉमन डिसिप्लिन है जो आपको अपनाना चाहिए एंड डेडिकेटेड रहो हमेशा है ना डेडिकेशन इज द की वर्ड टू यू नो डू एनी थिंग गुड इन लाइफ सो बी डेडिकेटेड एंड डोंट गिव अप दूसरी बात आते हैं हम पढ़ाई के पैटर्न पे हम कैसे स्टार्ट करें तो देखो होता है क्या है ना कि क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में जे मेन्स का अलग है एडवांस का अलग है बट एक मेजर कॉमन थिंग क्या है फंडामेंटल्स आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उसके लिए हम ऑप्ट करते हैं एन देखो अपना बेस खराब रहेगा तो बिल्डिंग गिरेगी सिंपल एज दैट तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है ठीक है तो हम अपने फंडामेंटल्स पे जितना काम करेंगे उतना बेटर होगा तो उसके लिए आप एन पढ़ो आराम से आप सारे थियोरी पढ़ो और उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन करो ठीक है उसके बाद एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि आप ना बहुत सारे बुक मत रखो चार पांच बुक पढ़ रहे फिजिक्स के लिए मैथ्स के लिए तीन पढ़ रहे ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करो इनकम्प्लीट सिचुएशन आपको मैथ्स में ले जाती है आपको मैथ जब सिचुएशन में नहीं जाना है आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको सिद्धत से पढ़िए प्यार से पढ़िए पूरा पढ़िए छोड़िए मत आधा अधूरा आधा अधूरा में क्या होगा आपको प्रॉब्लम होगी आपको समझ नहीं आएगा कि आधा इससे पढ़े थे आधा उसमें कुछ और लैंग्वेज में है कुछ मैच नहीं कर रहा कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये सिचुएशन आप नहीं आना चाहिए प्लान योर बुक्स किसको पढ़ना है कोचिंग मटेरियल पढ़ना है टेन ईयर्स बनाना है क्या बनाना है वो आप प्लान करिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए इसने कि ये बोला ये पढ़ दो वो बोला वो पढ़ दो उसमें मत चलना ठीक है तीसरे पॉइंट आते हैं स्टडी पैटर्न आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए पहली बात क्लास में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है आप क्लास में इनएक्टिव हो जाना ये सब मत करो ठीक है एक्टिवली क्लास अटेंड करो इंटरक्टिव रखो सर से डाउट पूछो अपने क्वेश्चन लगाओ सर से क्वेश्चन बनवाओ सर से पूछो जितना क्लास में एक्टिव रहोगे उतना तुम्हारी हेल्प है एक बहुत ही कॉमन फंड है जो मैं अपनाता था कि कल जो क्लास में पढ़ाना जाना है मान लो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाना है ठीक है तो तुम क्या करोगे ना कि आज खुद से पढ़ के जाओगे वो थियोरिटिकल तुम्हें समझ आए चाहे नहीं आए तुम पढ़ के जाओ वहाँ पे जाओ सर जब पढ़ाएंगे तुम्हारी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी और जैसे ही तुम रूम आते हो अपने घर आते हो जहाँ भी रहते हो आप उससे रिलेटेड वो टॉपिक्स पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं टेन ईयर्स में या स्टडी मेटेरियल जो कोचिंग देती है वो कर लो तो ऐसे क्या होगा कि टॉपिक हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा आप भूलोगे नहीं आपको याद रहेगी चीज़ है तो दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड विच आई अप्लाई उसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं डू नॉट स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऐसा नहीं पढ़ना है कि हम इतना घंटा पढ़ रहे हैं तुम कितना घंटा पढ़ रहे हो दैट्स एक घंटे की पढ़ाई होती है उसमें वैसे नहीं पढ़ना है आपको टॉपिक डिसाइड करना है कि आज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है जितना टाइम लगे आप दो है ना कल ये पढ़ना है वो पढ़ना है तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड करो उसके हिसाब से उसको कंप्लीट करो तभी उठो ऐसा नहीं कि आधा पढ़े उसको छोड़ के आधा स्टार्ट कर दिए फिर इसको भूल जाए हो सके सब का पढ़ने का तरीका अलग होता है हो सके आप ब्रेक लेके मतलब
एंगजाइटी तकलीफ दिमाग में डिमोटिवेटेड ऐसे बहुत परेशानी तभी हम लोग आते हैं मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जैसे ये वीडियो तो लाइक शेयर तो कर देना एनी वे लेट्स कैरी ऑन तो आप परेशान हो तो क्या करना है परेशान सब होते हैं क्योंकि फ्रीक आउट सब होते हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम है इतना प्रेशर है इतना पीयर प्रेशर है तो उसको कम करने के लिए आप मम्मी पापा से बात करिए अपने सीनियर से बात करिए प्रोफेसर से बात करिए जो पढ़ा रहे हैं आपको आप अंदर अंदर दबे मत रहिए कि किसी से बात नहीं कर सकते बता नहीं सकते हैं तो होता क्या है कि देखो इसमें एक बिहाइंड द स्टोरी क्या है कि आपको कोचिंग में टेस्ट पेपर्स होते हैं ठीक है जो डेली टेस्ट पेपर्स होते हैं फिर जेई बेस्ट पेपर्स होते हैं तो आप उससे भागते हो कि हमारा प्रिपरेशन नहीं है हम एग्जाम नहीं देंगे क्यों तो भाई तुम सोचो ना कि जेई मेंस और एडवांस कैसे दोगे तो वो आपको नहीं करना है आप जितना प्रैक्टिस पेपर एग्जाम्स दो कोचिंग में जो भी है उसको इग्नोर मत करो कम नंबर लाओ वो इशू नहीं है अगर तीन सौ साठ का आपका सौ आया नाउ यू नो कि आपका सौ का पोटेंशियल है सौ जो सौ नंबर आप लाएं उसको और स्ट्रॉगर बनाओ कैसे उसको स्मार्टली सॉल्व करने का एनालाइज करो अपने सोल्यूशन को कि उसको और बेटर तरीके से पास तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं तो तुम उस पर एनालाइज करोगे वो तुम्हारा बेटर हो जाएगा तुम्हें पता है कि दो सौ साठ लैक कर रहा है तो उसको कहाँ से कवर अप करें आपको अपना पोटेंशियल के हिसाब से पता चल जाएगा कि एंड में आपको दो सौ तीन सौ लाना है तो उसके हिसाब से आप पेपर प्लान कर पाओगे और अपने डिजाइड कॉल में जा पाओगे देखो आप ऑनेस्ट रहो खुद से आपका बेनिफिट है आप झूठ बोलोगे खुद से तो तुम्हारी लॉस है तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो गए तो आपके रिलेटिव्स, फैमिली सब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपको खुद में अच्छा फील होगा एंड देन यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू रियली गुड वंडर्स इन लाइफ आ है सो प्लीज आर बी मोटिवेटेड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ आप जितना पेपर सॉल्व करोगे उतना हेल्प होगा ये बात को योगेश पाठ बहुत अच्छे से बताया मुझे उस वीडियो में कि आप पेपर जितना बनाओ है ना उसको बनाते रहो आपको ग्राइंड करते रहना है आपको अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना है आप डिवाइड करो कि आपको मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है आपको जो दो बुक अगर कोई स्ट्रांग लगता है दो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको मैथ में एक वीकनेस को ओवरकम करना है जितना मिनिमम कैटेगरी चाहिए और इन दोनों को ऐसा ही स्ट्रांग बनाना है कि इसके सारे क्वेश्चन बन जाए तो आप अपने पोटेंशियल हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कैसे टाइम देना है एंड हो जाए हो जाएगा दूसरी बात ये पूरे प्रोसेस में आपको चाहिए ये बहुत ही बेसिक बात है इसलिए लास्ट में रखता हूँ कि आप ब्रेक्स लो ऐसा नहीं है कि आई टी जेई वाले को जिंदगी में एक मिनट टाइम नहीं है आप हर दिन हर मतलब आधा घंटा एक घंटा निकालो द थिंग यू वांट टू डू इन योर लेजर टाइम लाइक मेडिटेशन योगा और मेडिटेशन सबका अलग अलग होता है हो सके तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद हो क्रिकेट खेलना पसंद हो गाना गाना पसंद हो डांस करना पसंद हो फोटोग्राफी पसंद हो मेरे जैसे तो तुम क्या करो दिन में वो एक आवर निकाल लो कि दिस इज योर लेजर टाइम इसमें तुम थोड़ा चिल कर सकते हो मन का काम करो तो मन में शांति आएगी खुशी होगी क्योंकि ये सब काम करना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता तो मन जब अच्छा हो मूड में हो तो वो एनर्जी वो कॉन्सेंट्रेशन अपने पढ़ाई में लगाओ जाके तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू ठीक है जेई मेन से जेई एडवांस के अप्रोच में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग हो आप क्वेश्चंस उस लेवल के कर रहे हो ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में जेई मेन्स के लेवल पर पढ़ रहे हो फिर एडवांस में आपका कम आ गया आप डिमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड फील करो ऐसा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्लान कर रहे थे किस लेवल पर पढ़ रहे थे उसी के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशन भी रखना चाहिए ठीक है ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है आपने जितना मेहनत किया है वो अपना बेस्ट होना चाहिए बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में बताओ एंड देन वी विल ब्रिंग मोर सच टॉक्स इफ यू लाइक इट एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स पार्थ हैज टू से समथिंग टू यू ऑल्सो वो एंड में लगा देता हूँ और कुछ ये वीडियो जो भी जे एस पेरेंट्स उनको भेजो यू हैव गॉट दिस इट्स नॉट ए ट्रबल इट्स नॉट बिग एग्जाम पार्थ ने बोला था जे इज द ईजिएस्ट एग्जाम विच ही हैज टू गिव बिकॉज वो प्रिपेयर था उसके लिए तो क्या आप प्रिपेयर हो कमेंट्स में बताइए और अपना ध्यान रखिए मम्मी पापा से प्यार करिए हो जाएगा इतना लोड मत लीजिए है ना थिंक आर गोना फॉल इन यू वे जस्ट कीप डूइंग योर थिंक अगर बाय योर जेई रैंक डिसाइड योर वैल्यू इट डिसाइड एनीथिंग अबाउट यू जस्ट डिसाइड योर लक ऑन दैट डे ओके यू हैव गॉट दिस यू हैव प्रिपेयर फॉर टू इयर्स यूर अ बीस्ट यूर एन अमेजिंग पर्सन यू हैव इनहेरेंटली सो मच वैल्यू दैट सेट फोकस ऑन दैट have that self confidence have that self faith and you have got it good luck to all of you jay jay friends go kill it or if you have any other doubts or put in the comment section yeah put in the yeah. comment section yes follow narain <laughs> follow narain to doubt me after coming to iit or any other uh, colleges mm-hmm. like iit mm-hmm. you can do anything you want like, like yeah. him so exactly if you, you can have other questions you can follow them <laughs>